Coisa linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui. Hoje é meu aniversário e nós chegamos em Santiago do Chile. Muita coisa vai acontecer nesse dia que vai mudar radicalmente nossa vida, nossos planos e nossos caminhos aí para o futuro. Mas vamos, vamos começar esse dia aí que tem muita coisa para acontecer. Simbora! E hoje a gente tá com o comboio todo reunido novamente, aí ó, trip em casa, marcando territórios, só que hoje o rolê vai ser diferente, vai ser de busão. <risos> Meu Deus, há quanto tempo que a gente não anda por uma cidade tão grande? Uhum. Hã? Nossa, desde Buenos Aires? Caraca! Eu... Meu Deus! A gente é pro chega... outro lado! É pro outro lado! Nossa. Olha o tamanho! É mais difícil, é mais alto de Santiago. É, é Me sinto perdido! Nossa! Onde vai, Me sinto desorientado! Por algum... Pra onde vamos? O que fazemos? Quanta gente! É assim que é um shopping? <risos> Depois de tanto tempo no mato, <risos> chegamos à civilização. Olha, graças. Caraca, é, quanto tempo a gente não vê tanta gente na vida. Meu Deus, amor. Perdido. É o um apocalipse. <risos> Vamos comemorar o aniversário aqui. Obrigado. Parabéns! Com o que? Salud, amigo! Salud! Hum, que guacamole gostoso! Deixa eu colocar esse troço aqui. Vou comer uma massinha dessa aqui também. Mas é muito boa a carne. Hum, é o que é seu. Nossa, prova o guacamole. Aproveitar esse momento porque não é sempre. Acabamos com ele. Ele só dá esse valor por causa do pico. <risos> Bem amigos, depois desse dia de comemorações A gente está aqui na casa do, da tia do Rodrigo e da Gi Eles nos receberam aqui em Santiago E não nos deixaram dormir na cama Falaram, não, vocês tem que dormir aqui no quarto uhum. Porque senão ia ser uma desonra <risos> É verdade, toda a família aí do Rodrigo Nos recebendo com muita hospitalidade Nos botando pra dentro de casa Dando comida, banho, fazendo tudo pela gente Então só temos realmente que agradecer de verdade E esse vídeo é um vídeo pra dizer pra vocês Que a gente vai ter uma mudança nos próximos dias aí Que a gente vai nos separar Mas não vamos nos separar definitivamente Nós estamos bem, tá tudo certo Só que, o que vai acontecer, amor? Eu vou embora, basicamente isso. <risos> eu vou pro Brasil durante alguns dias, durante algum tempo aí. Eu vou pra lá e o Anderson vai ficar com a Kombi e com a Fifizinha. A gente tava já maturando essa ideia faz tempo e nós conseguimos uma promoção de passagem aqui de Santiago pra Floripa, uhum. que é onde nossa família mora. E nós decidimos que... Ah, só a Ana vai uhum. e mais pra frente, quando a gente estiver mais pra frente na América, depois eu vou também pra visitar uhum. a família. E nós decidimos isso por vários motivos. Uhum. O primeiro deles... 
é que eu tenho aí alguns problemas de saúde e eu preciso fazer uns exames é, periódicos. Então, esse mês, eu, esse ano, eu preciso fazer esses exames e a melhor forma de fazer eles é no Brasil, né? Uhum. Como já tem acompanhamento com os médicos e tudo mais. Sim. Então, eu preciso ir para o Brasil para fazer esses exames de rotina, exames de acompanhamento. Nada de grave, é um exame que a Ana tem que fazer de forma rotineira. Uhum. Um dia a gente explica o que, que é, não é o foco desse vídeo, mas um dos elementos que a gente teve, que a gente levou em conta para decidir isso, que não foi uhum. fácil, <risos> que a gente não queria se é separar, verdade, é, foi isso. E outro também porque a Ana é filha única, o pai dela tá morrendo de saudade, eles são assim extremamente apegados a ela. <risos> Vocês sempre pedem, né, perguntam como que fica a saudade da família é. e a saudade da família é muito grande, o coraçãozinho fica sempre apertado. A gente tá aqui, mas o nosso coração tá sempre é, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, da onde é o resto da minha família, então realmente a gente sente muitas saudades e... Vou, vou voltar pra lá, principalmente pra ver também os meus pais, ver a minha família. E aí, é, outros motivos é que a gente não teria como deixar a Fiona, onde Sim. deixar a Fiona aqui. E se a gente fosse levar ela de avião, como a Fiona tá gordinha, ela passa de 6 quilos, ela poderia ser transportada, transportada apenas como carga. Uhum. Ou seja, ela não poderia ir com a gente lá em cima do avião. É. Isso a gente ficou meio temeroso, um dia talvez a gente tenha que transportar ela assim, mas a gente, não, não a gente achou que não precisava ser nesse momento, porque a gente uhum. ficaria com o coração na mão, saberia como que seria, a gente não tem experiência em viajar de avião com cachorrinho. E, e também a questão da Kombi, que seria também custoso deixar a Kombi parada em algum lugar. A gente não queria deixar aqui, apesar que a família do Rodrigo certamente iriam... Receberia, é, pedir, cuidaria da Kombi. Dizer pra deixar aqui e tal, mas a gente não queria incomodar, incomodar ninguém. A gente ia pagar provavelmente um lugar e aí pagar mais a minha passagem, mais a Kombi. Sendo que a Kombi ficaria parada um mês e uma Kombi é. do, como a nossa, que é velhinha, parada um mês seria assim voltar e tá cheia de problema. É. E além disso, a gente ainda teria que pagar mais uma pessoa pra ficar com a Fiona aqui em é. Santiago. E a gente foi atrás de referências, né, pessoas boas que já ficaram com outros pets de amigos nossos e foram super tratados bem. Mas isso dá quase 100 reais por dia pra Fiona ficar num spa é. aqui em Santiago. Então isso também é, torna tudo muito mais custoso, além dos custos da viagem, passagem de avião que está caríssimo, está o olho da cara. A gente procurou saindo de todos os aeroportos daqui até a Colômbia. Sim. A gente botou lá, buscou todos, mas realmente está bem caro, muito caro mesmo. E de Santiago para Floripa é um voo novo, uhum. é, foi o mais econômico que a gente conseguiu. E, e é isso, a gente fez uma análise de vários elementos que influenciariam nessa decisão. Uhum. Não foi fácil, mas tomamos essa decisão. Então a Ana vai passar, é, acho que duas ou três semanas no Brasil, é, para resolver esses, essas pendências, fazer os exames também já, um check-up completo, rever a família, trazer algumas peças da Kombi que a gente precisa. O Anderson quer que eu traga um alternador na mochila, <risos> simplesmente isso, né? Na mochila de mão, porque a gente não pagou carga, até porque a gente não tem mala para trazer. Alternador não, mas a Ana vai trazer muitos repuestos. Muitos repuestos da Kombi. E mais para frente, aí só o Anderson que vai Sim. pro Brasil para ver é, a família também. Então... Agora eu vou, mas pra frente o Anderson vai. É isso, então a Aninha vai pro Brasil, não vai ser fácil, vou ficar com muita saudade. Hum, também vou. Vocês vão ter que me aturar por um tempo, <risos> sozinho, morando na Kombi, mas a gente vai estar tá junto pelo celular também, uhum. e com a tecnologia e a internet a gente sempre tá próximo. E eu vou ficar por aqui resolvendo várias pendengas que vocês vão ver aí. Da Kombi. Nossa casinha precisa de umas reforminhas, de, uma manutenção, de né? manutenção, a é. gente tá agora nove meses na estrada uhum. e a gente passou por lugares muito úmidos, lugares inóspitos, a gente uhum. passou chacoalhando olhando para todo lado e tem uma hora que a gente também tem que dar uma manutenção na nossa casa um pouco mais geral. Vocês vão uhum. ver que eu vou mostrar alguns detalhes que talvez no vídeo vocês já tenham percebido, mas algumas coisas que a gente às vezes não comenta, mas que a gente vai ter que resolver e é. para isso eu vou ter uma jornada que não vai ser completamente sozinha, porque vocês vão ver que não, a Ana não vai ser a única que vai abandonar um, um, o, um, comboio. o comboio. Né? <risos> o comboio o, vai ter um desfalque. É, o Rodrigo e a Gi vão pro Brasil também. Uhum. Eles vão pro Brasil passar algum tempo lá. Visitar também a família. Visitar a família. Resolver as coisas. E o Samuca vai ser abandonado. Então. Samuca. <risos> da que mesma o forma que eu. Casa decidiu fazer a mesma coisa que a gente. É. Só a Gabi vai pro Brasil agora. Então o Anderson e o Samuel vão ficar juntos e sozinhos aqui. <risos> Vamos ver como é que vai ser isso. Enquanto a Gabi também vai pro Brasil. Depois ela volta um pouquinho antes é. do que eu. 
Mas eu quero A gente não vai ficar assim. parado aqui no Santiago, não. Mas nos próximos vídeos vocês vão ver aí como é que vai ser a jornada. A gente já tá mais ou menos alinhando uma estratégia. E a gente queria comentar um pouco com vocês sobre isso. Hoje foi um dia incrível, foi um dia que completei 30 anos de idade. E dizer pra vocês que é sensacional <risos> poder compartilhar a minha jornada, a minha experiência, né? nossa, né? Mas particularmente falar que na minha individualidade me sinto muito honrado de poder... Cara ter passado por essa transformação de vida, que não foi fácil, foi uma loucura, de ter largado essa forma de viver a vida, construir essa outra forma de viver a vida, é, chegar aos 30 anos fazendo tudo isso, vivendo tudo isso, algo que eu nunca consegui nem imaginar nos meus melhores sonhos, com essa garota incrível aqui. Oh, é incrível, rapaziada. Ah, muito massa, muito massa mesmo. A gente se sente muito grato. e Enfim, a gente vai fazer só um... Vai ser uma pausa estratégica para que a Ana possa uhum. fazer, resolver essas pendengas. Mas o canal não para, a gente vai continuar aqui relatando a nossa jornada, documentando tudo que a gente vai passando pela estrada. Quem quer ver o Anderson desmontar o alternador de novo? <risos> <risos> não tem nenhum perrengue acontecendo agora, não mas tem. esse menino e o Samuel sozinhos e juntos, né? Juntos, mas sozinhos. Gente, não, a gente tá só prevendo todas as coisas que vão acontecer aí. Porque os dois é. têm a mesma vibe, assim. E é isso aí, meus amigos. A gente vai hoje dormir numa caminha confortável aqui na casa da tia do Rodrigo. Hum. É, muito obrigado por vocês terem nos recebido aqui. A gente se sente muito feliz por tudo que tá passando. Hum. Amanhã a Aninha vai pegar o voo pra Vou Floripa. Cedo. E a gente vai documentar tudo aí, aqui pelo canal, a gente vai se conversando, né, meus amigos, como uhum. sempre. E por hoje a gente só queria deixar esse comunicado aí pra vocês, um vídeo é. mais curtinho mesmo. E ficamos por aqui, até a próxima, tchau! Tchau, tchau, Fifizinha! <risos> Fifizinha vai ficar só com o papai. <risos> gente...